またこの受け入れた震災化率を市町村が消却した後、その消却座について、県が有しまして、最終処分場で受け入れていくということについても、県民の皆様のご理解をいただきたいと考えております。そこで、黒岩知事自ら皆様にご説明をし、皆様からのご意見に対して、直接お答えをさせていただきたいという思いから、本日開催させていただくこととなりました。そして本日のプログラムでございますがこの後黒岩知事より皆様にご挨拶そして震災からきのお経営に関します県の対応についてお話をさせていただきますそして岩手県宮古市の震災からきやその処理の状況などの映像を8分ほど皆様にご覧いただきますそしてその後に東日本大震災の被災地であります岩手県から環境生活部の職員の方にお越しいただいておりますので現地での震災化学の現状などについてお話をいただく予定でございますまた本日は放射能に関し知見を許さぬ方といたしまして東京大学栄養教授前川和彦様にお越しいただいております本日の配布資料といたしまして皆様にお渡ししましたが放射能の人体影響についてこちらもお配りしておりますまた前川様には後ほど意見交換の際に専門家のお立場として質問に対するご回答をお願いしたいと考えておりますその後プログラムの後半でございますが皆様と知事の意見交換をお時間まで行ってまいります皆様どうぞ円滑な進行にご協力をぜひよろしくお願い申し上げますそれでは大変お待たせいたしました改めてご紹介をさせていただきます黒岩知事でございます<笑>こんばんは花火知事の黒岩裕二であります今日はわざわざここに足を運びいただきまして誠にありがとうございます、えー、震災がれき被災地からのがれき受け入れ問題これについて私からご説明させていただいて、率直に皆様と意見の交換していきたいと思っております。そもそも、どうしてこの私が被災地からの瓦礫を受け入れたいなと思ったかということからお話をさせていただきたいと思います。去年の3月11日起きた東日本大震災、そして福島第一原発の事故、大変なことになりました私が地位当選したのはその直後でありましたなんとかしてこの東北地方の復興に向けて我々ができることはないのかそんな中で事態がどんどん変わってきました今この時点で一番現地が求めていることは何なのかそれはがれきを処理してほしいとということでありますしかし私はそういう思いが伝わってきて分かってはいても正直言ってなかなか決断ができませんでしたそれは放射能に対する皆さんの恐怖感大変に強いものがあるそれは私なりによく分かってたつもりだからですそもそも選挙の時に脱原発と言って戦ってきた私でありますその放射能の怖さその怖さということを乗り越えることができないのかどうなのかずっと悩み続けておりましたそもそも県というものはゴミの処分というのは業務として普段やってないやっているのは市町村であります東京都はいち早くがれき受け入れるということを表明しましたが、東京都は普段から業務としてゴミの処分をやっているということでありました。東京がやったからといって、必ずすぐに手を挙げるということはできなかった気がします。そんな中で、県議会でも質問をされました。神奈川は受け入れないのか、神奈川県知事として何もしないのかと言われました。その中で私はしっかり考えましたがなかなか前向きの答弁ができませんでしたしかしその答弁ができなかったその中でずっと悩み続けてきました
本当にできないのかどうなのかということをその中でじゃあ放射能に汚染されたというのはどういうことなのかなというと100ベクレルという一つの数字がありますここに満たないということであるならばこれは放射能に汚染されたというわけではないというレベルちょっとここからパネルを使ってご説明したいと思います<笑>いろんなその、この時代になってから、いろんな数字、いろんな単位が出てきて、我々もなかなか十分理解できないところもありますが、きちっとご説明したいと思います。100ベクレル以下の放射能、これは法律があります、ちょっと長い法律ですけど、核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律。この中で100ベクレル以下というものは放射性物質として取り扱わないこういう基準がありますこの放射性物質から出てくる放射線これを受ける被爆の時にはまた違ったこの単位が使われます100ベクレルこれで出てきた放射線も全部被爆したという時には 0.0013 ミリシーベルトという被爆になりますこの100メートルに行ってない被災地のがれきであるならばこれはいわゆる放射能に汚染されたがれきじゃないということで受け入れることはできるのではないかなと思いました次見てくださいこの 0.0013 ミリシーベルトこれ震災がれきのデータでありますけどこの場所は今回の We don't know where that particle is, but it's in there, and I want it. It's right here. It's that little black particle right there, which is absolutely tiny. My, my, my finger is even, that's my pinky, that's my last finger and on my left we hand. And yet we were able to dig it out of the hole that's over here. We found it with a scintillator, and now we're, uh, Looking at it with a、uh, Geiger counter, and、uh, that is that's very warm. Let me get a photo of it too, Carl. It's that one right. This is the hotel at Chernobyl, run by the Interinform Agency, and we have something very special. Going on right now. We have brought our、uh, hot particle that we collected yesterday back to the hotel. I want to draw your attention to something that is on what looks like a white piece of paper. And you see a Geiger count e r over here. We're on the times 100 scale with a CDV 700 probe. I'm going to bring the probe over towards the piece of paper. And we can see that number going up to almost 300 and or maybe like 32,000 counts per minute. 
and on a CD700 probe, of course, this means we're reading in the vicinity of uh, 50, maybe almost 60 millirentgens per hour. And just so you see the tube again, it's with the probe closed, so this is gamma radiation. And that's hot. That's a very spicy particle. Now let's see what exactly it is that's making all of that radiation. We have now hooked a scintillation detector, a sodium iodide scintillation detector up to the Geiger counter. You can see we have about maybe uh, in the vicinity of 100,000 counts per minute. We're on the top range and we're some distance away from where our hot particle is and our hot particle is here if you can't see it on the film. And now we've connected a computer sound card to one of the uh, middle stages of the amplifier on the front end of this Ludlum 12 Geiger counter and we are taking the pulses that are uh, generated in the scintillator and we're sending them to the computer. We're doing this in order to uh, categorize the pulses according to their magnitude and perform a rudimentary form of radiation spectroscopy using the computer. So in order to do this, I have a program called PRA, written by Merrick Dahlheiser, and um, uh, there, that sounds better, in Australia. This is called PRA, and I'm going to acquire pulses, and we immediately see a pulse height spectrum coming into view in this picture. And I will zoom in to show the features of this spectrum. You can see a large peak here. This happens to be at 660 kilo electron volts and is associated with gamma rays from cesium-137. There is a continuum of Compton scattered gamma rays including some back scattered gamma rays also from the source and there's a little bit of radiation and some other pulses that occur higher than the main peak. This is a very characteristic spectrum of cesium-137. So thanks for watching and if you come to Chernobyl I guarantee you'll have a good time. The accommodations are great. The place is beautiful. Very relaxing. And yes, there are hot particles and you can give your Geiger counter a real workout.